现在各位看到的是美军的另外一款隐身战斗机 F 三五。F 三五有 A B C 三种型号，你们现在看到的是 F 三五，也就是空军版本。上次我们用美军的 F 二杀，跟歼八进行了一次近距离对抗，最后歼八遭遇了重大惨败。所以今天我们准备拿歼八来跟肥一些的 F 三五再来 PK 一次，看下歼八是否有机会打爆 F 三五隐身战斗机。现在战斗已经打响，对冲过后，代差优势再次显现。F 三五虽然很爽，但是他还是凭借着更强的机动性，率先锁定了歼八战斗机，并且锁定后就没有给歼八回血的机会，一直死死的咬住了歼八六的方向。片刻调整后，就立刻对歼八开始喷火金属弹头。最后短时间，在几轮机炮扫射前，歼八败了。歼八根本没有反击的机会，就被 F 三五给咬死了。主要双方性能差距实在太大，完全就是一个天一个地的区别。那这样，我们把机动能力不错的歼十 C 拿出来，跟 F 三五再来一次对抗，看下歼十 C 不俗的机动能力能否拿下胖嘟嘟的 F 三五隐身战斗机。现在双方战斗再次打响，歼十 C 凭借着压抑支持获得了顺利优势，转向过后就立刻锁定了还在转向的 F 三五，随即就死死锁定住了 F 三五，如同刚刚他锁定的歼八一样，根本就不给他逃跑。F 三五虽然属于五代隐身战斗机，但是它的机动性能实属不错。胖嘟嘟的设计以及拉胯的单发发动机，确实影响了它的机动性能。虽然发动机的参数很强，但是它连轰炸机都追不上，超音速巡航也很难控制。所以说的再强也不行。随后在短时间内，歼十凭借着更强的机动能力，慢慢的碾上这种疯狂机动的 F 三五，根本就没有给他逃脱的机会，不会像上次追着花杀。双方距离却越来越远，歼十根本就没有射击的机会。而此次战斗。随着双方距离不断接近，机炮的射击窗口也越来越明显。随即在轻微调整后，歼十 C 对着 F 三五就开始喷金属火烧。快在一阵扫射后 ，F 三五就被彻底打爆。歼十虽然跟 F 三五有差，但在近距离对抗中，歼十并不会比 F 三五差。但现代战争，偶斗对抗已经几乎不会出现，所以这点优势已经不太重要，因为以后几乎都是超视距对抗。如果超视距对抗的话，歼十就不一定是 F 三五的对手了，毕竟 F 三五不仅会隐身，它还会潜水。那今天到这里就结束了，我们下个视频再见。